么努力让美梦成真？以为描述会穿什么都可能，但是现实残忍，我们是人，请仔细看看眼前的我。子睿，好了没有？好了。课本带齐了吗？都带好了，是 Grandma 昨晚帮我准备的。嗯、Grandma 早。Grandma 呢？怎么只有两份早餐呢、啊？妈的！妈的！奇怪，去了哪里呢？妈咪，我跟 Grandma 的照片不见了。行李袋不在，子睿，我们一起去找 Grandma。嗯。去哪里？揣包啊？不是，妈的，你这是干什么？你跟阿胜的离婚手续已经办妥了，我已经不是你的什么人了，我没有资格跟你同住。不管我跟阿胜怎么样，你永远是子睿的阿妈。妈妈，你要去揣包，我也要去。跟我们回去吧，都是我这个当妈的，我会教孩子，阿胜才会做对不起你的事。干妈，你是不是跟雷利一样，一走就不会回来？当然不是啦，我只是不跟你们住在一起。你是 Grandma 的心肝宝贝，我一有空就会回来陪你的。不要，我不要 Grandma 走。我，你要听话，不要给妈咪添麻烦，知道吗？我要妈咪，我也要 Grandma。你每天晚上都陪我做功课、睡觉。你走了，我睡不着的。妈咪会陪你的，妈的，你说走就走，我真的处理不来啊。要是我值夜班，那子睿怎么办？就算我请女佣找保姆，他们能照顾好子睿吗？子睿是过敏体质，又有哮喘，谁会比你细心，注意他的饮食健康，还会炖补品给他喝？子睿需要你，我也需要你啊。你就留下来，好不好？是啊 ，Grandma， 不要走。我们回家吧。哎呀，再不走，子睿上学要迟到了，要迟到了。走走走走，快快！耶，干妈不走了。
不好意思，你上次不是说要给我转接到专科照胃镜了吗？怎么了？你的胃病那么快就恶化？哦，没有，呃，吃了你给我开的药，我的胃痛好多了。胃痛好了，反而想要照胃镜？你真的很 tricky 啊！你上次不是说我们医生老是要你们病人做一些无谓的检查吗？不是啦，我的侄儿昨天来我家吃饭，他是医科二年级的学生，我把你给我做的检验全部都告诉他，他的说法跟你一样，应该尽快去照胃镜。现在的病人真的是很可爱，宁可相信医科的学生，都不相信已经毕业的医生，啊？是啦，呃 ，second opinion 吗？听多一点意见是好的，对不对？太毛病了吧？你应该更相信网络，对不对？对，我也有上网查过哈，他们说如果怀疑自己有胃溃疡，应该尽快去照胃镜确认一下。那你想去哪一家医院的专科？我帮你写信吧。呃，就这家好了。呃，你们的肠胃专科，那是你自己选的，不要再说我帮自己的医院拉生意。不会不会不会，我上网查过了，网民对这家医院的专科有很不错的评价，这么多人说赞，我当然放心了。既然你那么支持我们的医院，好，那我给你一个赞。<笑>血压跟心率都很正常 ，V A D 怎么样 ？V A D 运作没问题。你的电池可以继续用，不需要换。我血压吃完了没有？还没吃完。根据我的记录，你只剩下两天的药了。对不起啊，刀德超，我一定会提醒他记得吃药的。没事，我再开新的药给他。不过记得要按时吃药，要不然出现血栓那就很麻烦了。你之前不是说要到上海表演的吗？什么时候走？不去了。怎么了？大家在出国，要提前通知航空公司，准备要证明。主办方知道我情况之后，还说要为我购买额外保险，安排医生在场待命。其实他们这么做，也是为了安全起见啊。我不需要别人一直提醒我，我是一个病人，我很脆弱，需要特别照顾。很累，感觉一辈子离不开这个东西，一辈子离不开这些药，永远都不能自由。你不要那么想，等到适合的心脏做了移植手术，你就可以跟平常人一样站上舞台，尽情的表演，实现你的梦想。不等于一命换一命吗？阿勋，你不要这么说哈、啊。我也想尽快移植心脏。摆脱这个束缚，可是我一想到是别人牺牲了生命才换来我的自由，我就很矛盾。你就换个角度想，对方不是因为你牺牲自己，而是他自己的生命已经来到了终点。对，道德差说的没有错，我没有伤害到任何人。你就把对方给你的心脏，当成是最珍贵的礼物，带着对方的精神，活出精彩的人生。不要辜负对方的赠予。我是你的医生，治好你，让你健健康康，那是我的目标。不过你需要配合，我才能做得到。阿顺一定要记住，你一点都不孤单，你有哥在，有刀德超陪着你，你千万不可以放弃，知道吗？是啊，你还那么年轻，你要活得充实快乐，你一定要相信，更美好的未来正在等着你。不会努力的。为了你，为了我哥，我
一定要认真过好每一天。你是音乐主播杨哲旭吗？我经常看你直播拉小提琴，真的很好听。我喜欢你的音乐。谢谢。我很期待你在上海音乐会的演出。不好意思，我们还有事情。嗨，哎，怎么过来的？那个小提琴主播杨哲旭是不是你的病人啊？病人隐私无可奉告。你又来啦，又装酷。你有其他事吗？没事的话，请你出去。我还有很多事情要做。病人的隐私呢，就不能透露。那医生的隐私呢？你想说什么？你知道了吗？门诊新来的医生 d r One， 原来就是温博案。你特地跑过来，就是想跟我说这个啊？当然啦，他是你的 X 哎。他本来呢，应该跟仁惠他们同一天来门诊报道，谁知道他在国外参加研讨会生病了，所以才会延迟来上班。消息打听得那么仔细，你想转去宣传部做 PR 是吗？我们是医生世家，可以不当医生吗？知道就好，你少八卦了，有损你的医生形象。是，选你最好，装酷。这件事情不要特地跑去跟 Doctor Ng 说哦。嗯，可是我已经说了。你真的是很大嘴巴，别人的事你那么关心，又不见得你关心自己的事。对于你的将来，你有什么打算？我已经当上医生啊，你还要我做什么打算？你现在只是 M O， 想选什么专科？你想好了没有？拜托你有时间的话，就多看一些医学资料，还有案例，想想对哪一个专科有兴趣，做好准备，不要整天懵懵懂懂过日子，好不好？啊，我还要去仁惠家，那我先走了，拜拜。一格，我没有说完呢。一格，拜拜听说把窗户打开让空气流通，你走的时候居然忘记关。昨晚下雨，把人会家搞成这样，你说怎么办 ？Sorry 啦，我又不是故意的。过了这么久，甲醛的味道还是这么浓，上也上不去。我不管啦、啊，你们两个今天要把这边清理干净啊。哎，你对甲醛这么敏感，你就先出去休息吧。放心啦，我们一定会把这里打扫得干干净净。嗯，走走走。那交给你们两个啦。我先去拿拖把。他的窗没有用，看来找请专家。专家？哪来的专家？一机在手，专家处处有。哇！哎，你看，咦，哇，发霉了都不要丢掉，没想到人会比我还懒惰。人会才不是懒惰的人，他应该是很忙，没有时间清理啦。你们在找什么啊？不要把他家弄得更乱啊！嘘，不要吵，你等一下就知道了。哎，这个还没过期耶！哎，这个这个唇也坏了。嗯，很不卫生，我来丢吧。哎，毕哥，你等一下，这个唇留一些给我。好，这边都黑了，不能吃了吧？不能吃，但是还能用啊。怎么怎么用啊？哎，哎，我找到最好的解药了。竹真的能去除甲醛吗？不是我说的，是网上专家说的。OK， 
，有没有科学根据的？我怎么觉得这边的空气更加污染，更多有害气体啊？你要是怕被毒死，你可以先回家。哦，还有这只陈皮，你这样放不会惹蟑螂还有蚂蚁吗？放心，离开前我会把所有陈皮都清理掉的。嗯，你们两个的依靠是不是白毒啦？有些网上的小妙招是毫无根据的。就好像病人有病不去看医生，盲目相信偏方一样。你这句话很伤人呢，说到我们好像很愚蠢、很无知。我是实话实说，你们就是给我这种感觉啊。我们也只是试一试，如果真的不行，明天，明天我们去买几个盆栽。有专家说植物能吸附甲醛。嗯。相比之下，我还是觉得空气流通比较好了。那我去开风扇。在笑什么？嗯，没想到人类小时候长得这样子了，白白胖胖的。人家是女大十八变，她是一百零八变哎。变？为什么乱乱拍人家东西？你懂不懂什么叫 privacy 啊？啊看了也不可以呢。不可以。喂、哎、喂、哎，你少晃！哎。不好意思，你来了几天，我现在才有空请你喝咖啡。只要你不是故意避开我就好。怎么会呢？再见还是朋友啊？只是朋友吗？怎么样，在这里工作了几天，对这里的环境还适应吗？以你对我的了解，你觉得呢？我忘了，你的适应能力很强，算我白问。谢谢你的夸奖啊！我要夸你的事情还没说呢，那么快就道谢。嗯。当我知道你要来这里当医生，我真的替你感到高兴。看到你现在充满自信，我知道以前的你回来了。说真的，我还有点小感动。是吗？嗯，我真的很好奇，当年我们在一起的时候，我到底是什么样子？就像现在这样子啊，不怕别人的眼光，对自己非常有自信，不会被打倒，什么事情都以行动来证明自己的实力。看来我在你心里的形象还挺不错的。<笑>你曾经一度形象全毁，好不好？不过现在看到你重新振作，我真的很欣慰。放心吧，我一定会成为一个比你更优秀的心胸肺专科医生，抢你饭碗。好啊，那祝你成功了。大家好，我是哲旭，欢迎来到我的直播。今天的表演，希望大家会喜欢。跌倒！喂，起来！是不是腿没有力
，杨教授出事了，他晕倒了。陈旭，董思超，阿旭出事了。我知道，他现在清醒。他还清醒，可是他头昏，而且说话不清楚。让我看看他。我在医院等你们。我们努力让美梦成真。以为描述会准，什么都可能。但是现实残忍，我们是人，请仔细看看眼前的我。要记得，我心人沸腾，爱逃离的我。